ടി വി എസ് അപ്പാച്ച് ആർ ടി ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി റേസ് എഡിഷൻ ടു പോയിന്റ് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന ബൈക്ക് ടി വി എസ് അപ്പാച്ച് ആർ ടി ആർ സീരീസിൽ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് അത് പറയാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ പ്രൈസിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ പ്രൈസിങ്ങിന് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ളൊരു ബൈക്കാണ് ടി വി എസ് അപ്പാച്ച് ആർ ടി ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വി അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ബൈക്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ റിവ്യൂ ആണ് ആർ ടി ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ വിയുടെ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റം രണ്ട് രീതിയിലാണ് വരുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്യൂൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കാർബറേറ്റർ വാങ്ങിക്കാം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത വേരിയന്റ് കാർബറേറ്റർ ഫ്യൂൽ സിസ്റ്റമാണ് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഡ്യൂൽ ചാനൽ ഇ ബിസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ ഏറ്റവും ആകർഷിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് കാരണം ഇതിൻ്റെ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ നയൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് സി സി ഓയിൽ കൂൾ ഫോർ സ്ട്രോക്ക് സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് നല്ല രീതിയിൽ പവറും ടോർക്കും ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഈ എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് ഈ വണ്ടി എടുത്ത് നോടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു കാര്യവും കൂടിയാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ വണ്ടി എടുത്ത് ഫസ്റ്റ് ഗിയർ ഇട്ടൊന്ന് എടുത്തപ്പോൾ തന്നെ ഒരു കുഴപ്പവും കൂടാതെ നല്ല രീതിയിൽ സ്പീഡ് എടുത്ത് പോകും അത് തന്നെയാണ് ബാക്കിയുള്ള ഗിയറിൽ അപ്പോൾ ഈ ഗിയറിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ അതൊരു ചെറിയ കുഴപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് സ്പീഡ് ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് സിക്സ്ത് ഗിയർ വേണം എന്നൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ ഫൈവ് സ്പീഡേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ എന്നാലും ഈ ഗിയർ ബോക്സിനെ പറ്റി എനിക്ക് കംപ്ലയിൻ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല കാരണം നല്ലൊരു ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഗിയർ മിസ്സിങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയർ ഇടാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ ഒരു കുഴപ്പവും എനിക്ക് ഈ ഗിയർ ബോക്സിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം അതായത് ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ പവറിനെ പറ്റി നല്ല പവർഫുൾ ആയ ഒരു എഞ്ചിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് എടുത്ത് പറയേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഈവൻ ആയിട്ടാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു പുതിയ റൈഡർ ആണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ ഈ വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റും കാരണം എല്ലാ ഗിയറിലും പവർ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വണ്ടി ചാടിപ്പോകുന്ന ഒരു ഫീലോ അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പം എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് തോന്നിയില്ല ഇനി ഈ വണ്ടിക്ക് ഇത്രയും പവർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നൂറും അല്ലെങ്കിൽ നൂറിന് മുകളിൽ കയറാനും ഒരുപാടും ഇല്ലാത്തൊരു വണ്ടിയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിക്ക് ഒരു റേസിംഗ് ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ നമുക്ക് കിട്ടും വണ്ടി ഓടിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഹൈവേയിലൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനകത്ത് ഓവർടേക്കിംഗ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു മോഡറേറ്റ് സ്പീഡിൽ ഓടിക്കാൻ പാടാണോ എന്ന് പക്ഷേ എന്നെ ടി വി എസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പ്രസ് ചെയ്തത് ഈ വണ്ടിയിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കാരണം ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പവർഫുൾ ആയൊരു വണ്ടി ആയിട്ട് പോലും ഞാൻ സീറോയ്ക്കും ഹൺഡ്രഡിനും ഇടയ്ക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കിയപ്പം ഒരു തരത്തിലുള്ള വൈബ്രേഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസ്കംഫോർട്ടോ എനിക്ക് ഈ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിപ്പം ഹാൻഡിൽ ബാർ ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ടാങ്ക് ആയാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് പാക്ക് ആയാലോ അവിടെ നിന്ന് ഒരു വൈബ്രേഷൻ എനിക്ക് തോന്നിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓൾറൗണ്ടർ വണ്ടിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം അതായത് നമുക്ക് സിറ്റിയിൽ ഓടിക്കണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ടൂറിങ്ങിന് പോകണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാക്കിൽ പോയി റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ ഈ ട്രാക്കിൽ പോയി റേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടി ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വേറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയൊരു ക്ലച്ചാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗിയർ മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള ക്ലച്ചാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സ്ലിപ്പ് ക്ലച്ചാണ് കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിംഗ് നടത്താൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം വെച്ച് നോക്കുമ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ എൻജിൻ പെർഫോമൻസ് ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ ഈ വില നോക്കാൻ നേരത്ത് ഈ വണ്ടിയിൽ വരുന്ന ഫീച്ചേഴ്സും പിന്നെ ഈ വണ്ടി ഒന്നെടുത്ത് ഓടിക്കുമ്പോഴും ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഒരുപാട് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തരുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത്രയും നല്ലൊരു എൻജിൻ പെർഫോമൻസ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളൊരു പേടി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ റൈഡ് കംഫർട്ട് മോശമായിരിക്കും എന്നാണ് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക കമ്പനികളും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യം നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് ഉള്ളൊരു എൻജിൻ വെക്കും എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷേ അതിൻ്റെ കംഫർട്ട് നശിപ്പിച്ച് കളയും പക്ഷേ
നിങ്ങളുടെ ദിവസത്തിനുള്ള ഓഫീസിൽ പോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തൊക്കെ പോകുമോ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ടൂറിങ്ങിന് പോകണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ വണ്ടിയും കൊണ്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പം നല്ല പെർഫോമൻസ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയൊരു വണ്ടി ആകുമ്പം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ട ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സേഫ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ സേഫ്റ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് ടി വി എസ് ഡ്യൂൽ ചാനൽ എ ബി എസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സെവൻറ്റി എം എം പെറ്റൽ ഡിസ്ക് ആണ് ബാക്ക് ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി എം എം പെറ്റൽ ഡിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ ഡ്യൂൽ ചാനൽ എ ബി എസ് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് വീലിലും ബാക്ക് വീലിലും എ ബി എസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എ ബി എസ് ഉണ്ടായിട്ട് മാത്രം കാര്യമില്ല റിയൽ വേൾഡിൽ ഈ ബ്രേക്ക്സ് എങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്യുന്നു അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പെട്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ച് നോക്കിയായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ബ്രേക്കിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റെസ്പോൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു നല്ല സ്പീഡ് വന്നിട്ട് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചപ്പോൾ വണ്ടി സ്കിഡ് ആവാതെ അതുപോലെ തന്നെ വണ്ടിയുടെ ബാക്ക് വീൽ പൊങ്ങാതെ ഒരു തടസ്സവും കൂടെ അതിൻ്റെ വണ്ടി ഇവിടെ നിന്നു അപ്പോൾ അതിന് വേറെ കാരണം കൂടെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫ്രണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടയർ അത്യാവശ്യം വീതിയുള്ള ടയറാണ് ഫ്രണ്ടിൽ നയൻറ്റി എം എം തിക്നസ് ഉള്ള ടയറാണ് ബാക്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എം എം തിക്നസ് ഉള്ള ടയറാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടി വി എസ് ഈ വണ്ടിയുടെ സേഫ്റ്റി സൈഡും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടി വി എസ് അടുത്ത് ചെയ്ത നല്ലൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വണ്ടിയുടെ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എടുത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമില്ല ഈ വണ്ടി കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നല്ല സ്പോർട്ടി ആയൊരു ഡിസൈനാണ് ഈ വണ്ടിക്കുള്ളത് അത് ടി വി എസിൻ്റെ ആർ ടി ആർ സീരീസിലുള്ള എല്ലാ വണ്ടിക്കും നല്ല ഡിസൈനാണ് പക്ഷേ ഈ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയുടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് മേളിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ഡിസൈൻ വേണം പറയാം കാരണം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്ന ഗ്രാഫിക്സ് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാണാം നല്ല റേസിംഗ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയ ഗ്രാഫിക്സ് ആണ് നമ്മൾ വണ്ടിയുടെ ഫ്രണ്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ വളരെ ഷാർപ്പായ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഇവിടെ കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഡി ആർ എൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൽ ഇ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്നേക്ക് ഫാങ്ക് സ്റ്റൈൽ ഡിസൈനാണ് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഹെഡ്ലൈറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പം അത് എൽ ഇ ഡി അല്ല അതിനൊരു ഹാലോജനാണ് എനിക്കിത് എൽ ഇ ഡി ആവണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഹാലോജൻ ആണെങ്കിലും നല്ല റേഞ്ചും കവറേജ് ഉള്ള ഹെഡ്ലൈറ്റാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര ഇരുട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്തൂടെ പോയാലും നമുക്ക് ഒരു തടസ്സവും കൂടെ തന്നെ ഈ വണ്ടി കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ ടാങ്ക് നോക്കാൻ നേരത്ത് വളരെ അഗ്രസീവും സ്പോർട്ടിയുമായ ടാങ്ക് ആണുള്ളത് അത് മാത്രമല്ല നല്ല ഷാർപ്പായ ഒരു ടാങ്ക് ഹോളും വരുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ നല്ല നീറ്റ് ആയൊരു ആർ ടി ആർ ബ്രാൻഡിങ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇനി ഈ വണ്ടിയുടെ സ്പീഡോമീറ്ററിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഫുള്ളി ഡിജിറ്റൽ ആയിട്ട് സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബാക്ക് ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൈറ്റ് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നല്ല വെയിലുള്ളൊരു ദിവസം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും വായിക്കണമെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു തടസ്സവും കൂടാതെ തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്പീഡോമീറ്റർ ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ സ്പീഡോമീറ്റർ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി വണ്ടിയുടെ റയർ ഡിസൈൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയൊരു ഡിസൈൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്നുള്ളത് കാണാൻ നല്ല രസമുള്ളൊരു ടൈൽ ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിൻ്റെ പിലിയൻ ഗ്രാബ്രിൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ടൈപ്പ് ഗ്രാബ്രിയിലാണ് ഇതിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് കാരണം ആർ ടി ആർ സീരീസിലെല്ലാം ഇതിനകത്തെ ഗ്രാബ്രിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കാണാൻ മാത്രമല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയൊരു ഗ്രാബ്രിയിലും കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കിനകത്ത് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഒരു തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും ഇതിൽ നിന്ന് അനുഭവപ്പെടാറില്ല പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എഞ്ചിൻ കോൾ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഈ വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആണെന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നല്ല കാര്യമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കാര്യം നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വണ്ടിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എത്രയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി വി എസ് അപ്പാച്ച് ആർ ടി ആർ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫോർ ബിയുടെ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ എയ്റ്റി എം എം ആണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ വളരെ മോശമായ റോഡിൽ കൂടെ പോയപ്പം ഈ വണ്ടിയുടെ അടി ഇടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടില്ല ഇനി വണ്ടിയുടെ ഹാൻഡിൽ ബാർ നോക്കാൻ നേരത്ത് നമ്മൾ സ്പോർട്സ് ബൈക്സിൽ കണ്ടുവരുന്ന തരം ഒരു ഹാൻഡിൽ ബാറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇവിടെ ആവശ്യമുള്ള എല്ലാ സ്വിച്ച് കൺട്രോളും കിട്ടുന്നുണ്ട്